Hi friends, hello everyone. Shajas Kitchen like us. Welcome. I am going to make a very easy and delicious mutton biryani recipe. We have a recipe for the mutton biryani. 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 इदिने वेंडे नाने रे मुक्काल के लो मट्टन अन्नाई कार्गे वर्त्तिया केड ते टेंडे एनी इदले को औरे पंद्रण डाले वर्ल्टरले वर्ल्टरले या कालों को रच्चु को रवे इंजी औरे आर पच्चम अलगे एल्लांगोडी औरे मिक्सेडे जार ले टेटे जस्ट चंदो पोड़चेड का नल्ला पेस्ट बोला ऐर्चेड करना तो जस्ट चंदो पोड� Ini dilek ku 1 teaspoon manjal podi, 1 teaspoon kuiru malak podi, awasiti nu up. Dalam langgudi ayat itu terdetik kayu anda dengan nanna ayu nu mix sederka, nanna ayu mix sederka no. Di pon nanna ayu mix seder ready ayat terdetik. Ini itu nama ku 1 ayam mani kurum ati baka. Ini masala ready ya kan? Ayo, orang cook kerja itu, ada di lekuk orang tiga tablespoon oil ada di dalam kan? Oil ada di mana? Kita use ya. Tapi, anda kalau ada oil ayo use, na ayo use. Yang saya ni buat berchan ayo use itu. Ini anda kalau cook kerja itu, ini lengan kita sahaja patra itu lekuk masala ready ya kan? Alam adi. Ini di lekuk orang tiga medium size sawala itu boleh ni ada di lekuk cut itu ada di dalam kan? Ada di dalam itu orang tiga mix itu dalam itu cerdai orang tiga white itu orang tiga empat lima minit white itu alam adi. Sawal aja ada yang warna ni, tuan-de. Ini di lekuk orang mohon tak kali medium size itu tak kali dua le kat teh itu ada ada itu terus terus untuk mix itu terus kan. Ini tu sawal yang tak kali yang gurih, nanai yang na white terus kan. Di pon nanai warna ni, tuan-de. Ini di lekuk na air teh air ni teh itu ceri kuna mutton pieces ada ada itu terus kan. Ini itu nanai yang untuk mix itu terkak. Ini di lekuk upun oke itu, orang kita upu korsu gudi add itu terkak. Nanti matan le add itu terkak, anda upun oke itu anda add itu terkak. Ini upu add itu terkak, itu nanai yang untuk mix itu terkak. Ini kukar ada cecah cecah, orang naal visil beri nado beri wevi cerdka. Matan deh wevi ansir cecah wevi cerdka, mana deh? Ini kepo udah naal visil beri nado beri kau matam bandar teten dah ini. Matam biryani keparom matam nanai wawan nanale biryani nalla taste cendau. Idu bandar beri nado samai teka, nama kau baki ulah dera dia ka. Adina ayo orang naichu orang wakuna patra tilai kiri end table spoonnya nai ayade dorkan nade. Ini di lekuk anjir tablespoon yang wadchan ada itu duduk. Oh, ini nihal kita stol ada yang usai ato. Ini dengan cuaca yang berlekuk ini lekuk anjir tablespoon yang anjir peripet duduk. Ini tu ini cerdai yang nih cuaca keduduk. Cerdai yang nih kalau ramai ramai ini lekuk anjir tablespoon yang kismis segudi ada itu duduk. Tiada orang gudi gold orang orang ramai nih beri nana yang nih fry jadi duduk. Kismis sepatutnya ready aw. Ini perut dia itu ni, ini dari patra itu lekuk kau yang mata. Ini dia oil lekuk, orang medium size sawala, ni area dah itu, walau ni area dah itu kat teh itu dah ada dorang tu, gold orang 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 tu dah refer aje dah dek. Ni area dah itu kat teh, na, nale perut na fry aje tu lolo. Ini pok gold orang 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 ni tu, ni ini tu, nama kita patra itu lekuk kau yang mata. Ini tu full light kau yang mata itu tu. Ini cuaran ni lah air ready aka, adina ini, saya ni ada mukal kilo jiragasha lah air ready tu tu. 
കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ മൂന്ന് കപ്പ് അളവിലാണ് അരി എടുത്തത് ഇനി ഇത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഊറ്റിക്കളയണോ അരി കുതിർത്തി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പും സവാളയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രമില്ലേ അതിൽ തന്നെയാണ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട അഞ്ച് ഏലക്ക അഞ്ച് കറാമ്പ് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് കഴുകി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിനാന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക റൈസിനെല്ലാം നല്ല ഉപ്പ് പിടിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് അധികം തന്നെ ചേർക്കണം ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റൈസ് റെഡി ആയി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ചോറ് കറക്റ്റായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അടിക്കൊന്നും പിടിക്കാതെ നല്ല കറക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മസാല റെഡിയാക്കിയ കുക്കറിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം മട്ടനൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കൂടുതൽ വറ്റിക്കണ്ട ചെറുതായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി മസാല ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേരും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് മല്ലിയില ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ കപ്പ് പൊതിനയിലയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മസാല റെഡി ആയി ഇനി നമുക്ക് ചോറ് ദമ്മിട അതിനായി ഈ നെയ്ച്ചോറിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് വെച്ച പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ദമ്മിടുന്നത് മുക്കാൽ ഭാഗം ചോറും വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാത്രത്തിലുള്ള ചോറ് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചൊരു മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊതിനയിലയും വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഞാനിവിടെ മല്ലിയില മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളെ മസാലയിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നിരത്തി വെച്ചെടുക്കുക മസാലൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോറിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിന് അതുകൊണ്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മസാലൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തത് മസാല ഫുള്ളായി നേരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാല ഫുള്ളായി നേരത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സവാളേൻ്റെ പകുതി ഭാഗം പകുതി ഭാഗം വെച്ചിട്ട്
അതിന് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോറ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതെങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ബിരിയാണി എടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബായ്